ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து ஸ்நாக்ஸாக கூட சாப்பிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சே பண்ணிடலாங்க ரவையை வச்சு இது ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும் அப்படின்னு தேவையில்லை அரைக்க தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க இந்த ரவை பணியாரம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு சட்டுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு கப் அளவு ரவை சேர்த்துக்கலாம் ரவையை வந்து வறுக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை கடையில் வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே சேர்த்துக்கலாங்க அதில் ஹாஃப் கப் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் வந்து புளிச்ச தயிருங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு கப் அளவு நார்மல் வாட்டர் நான் அதிலே சேர்த்துனால கலர் வந்து பால் மாதிரி இருக்கு தண்ணி தான் அது சேர்த்துட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஓரமாக வச்சு வேறு வேலை இருந்து நம்ம மாட்டு பார்த்துட்டு இருக்கலாங்க ஒரு டென் மினிட்ஸுக்கு இது இப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா லிக்யூடாக இருக்குது இது நல்லா திக்காயிடும் தயிர் வந்து அங்கங்கே வந்து கெட்டியாக நின்றுக்குறோம் அதனால் இந்த மாதிரி ஃபோர்க் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்லா எல்லா சைடுமே எப்படி நம்ம முட்டை அடிப்போம் இல்லையா எக் எப்படி நம்ம அப்படி கலக்கி விடுவோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க பாருங்களேன் நல்லா திக் ஆயிடுச்சு மாவு மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணிக்கணும் கரண்டியை வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப நேரம் அதுக்கு மெனக்கிடணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை லைட்டாக ஒரு மூணு நாலு தடவை மட்டும் லைட்டாக அந்த மாதிரி பண்ணால் போதும் இதுக்கப்புறம் இதில் சேர்த்துடலாம் இவ்வளோ திக்காக நம்ம பணியாரம் சுட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளெல்லாம் மாவு மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஹாஃப் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எதில் நம்ம ரவை எடுத்தோமோ அதுலேயே அரை கப்பு தண்ணி போதும் மறுபடியும் இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதில் நம்ம வந்து வேறு எதுவுமே இன்னும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சமுமே திக்காகும் சில பேர் இதில் வந்து சோடா உப்பு போடுவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் நான் போடுறது இல்லைங்க நீங்கள் போட வேணும் அப்படின்னா போடுங்க மேக்ஸிமம் அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணால் ரொம்பவே நல்லதுங்க இப்போ இதில் தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்காமல் வெங்காயம் மட்டும் போட்டு செய்ய போகிறேங்க வெங்காயம் கருவேப்பிலை அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மிளகாயை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காய் தூளும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க சப்போஸ் நீங்கள் காய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கேரட் இருக்கு இல்லையா அதனால் துருவி சேர்த்துக்கோங்க கட் பண்ணி போட்டோம்னா அது அந்தளவு வேகாது இதில் வந்து தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தக்காளி டேஸ்ட் பிடிக்காது பணியாரத்தில் அதனால் வெங்காயத்தை மட்டும் கட் பண்ணி போட்டாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ ஊற்றிடலாம் பணியார கல்லையும் அடுப்பில் வச்சாச்சு அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இனிப்புக்கெலாம் வந்து நெய் சேர்ப்போம் இல்லையா ஆனால் காரத்துக்கு நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுங்க பூரிக்கெலாம் எப்படி ஹீட் ஆகணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆயில் அந்த மாதிரி ஹீட் ஆகிடணும் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாவை எடுத்து இதில் ஊற்றுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூப்பராக வந்து வெந்துடும் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ ஊற்றியாச்சு இதை என்ன ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க ஊற்றுனதுக்கப்புறம் உடனே லோ ஃப்ளேம் பண்ணிடுங்க குக் பண்ண கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஏன்னா ரவை இல்லையா அதனால் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா அதை வந்து திருப்பி விடுங்க ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி சுற்றி எடுத்து விட்டாலே வந்துடும் நீங்கள் இன்னுமே நெய் நிறைய எண்ணெய் வந்து நிறைய சேர்ப்பாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சேர்த்துருக்கேன் நிறைய ஃபஸ்ட்டு இது அப்படிங்கிறதுனால லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒட்டாது ஸ்பூனை வச்சு சுற்றி எடுத்து விட்டு எடுத்தீங்கன்னா வந்துடுங்க சூப்பராக பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் இந்த சைடும் சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு அந்த ஓரங்கள்லாம் பாருங்களேன் அப்படியே முறு முறுன்னு இருக்குங்க இதை நம்ம வெறுமனையே சாப்பிடலாம் தேங்காய் செடியோட சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இது உங்கள் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வீடியோஸ் ஸ்டட்னிங் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் எங்கே போய் பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய்